Ini adalah bone conducting headphone Kalau saya ambil cardboard ni Dengar eh Haa Video hari ni adalah tentang macam mana speaker menghasilkan bunyi ataupun audio Sama juga macam mana bone conducting headphone ni Di mana headphone yang kita pakai Tak masuk dalam telinga pun Letak kat tulang kita tepi ni Kita boleh dengar ha, Apa konsep dia? Ok, sini saya ada speaker saya Saya nak buka dulu bahagian speaker ni Ok, tengok dalam tu Oh, ini dia ada kapas-kapas ni Cabut sekejap Yeah, alright Sini bahagian cone kita Dan dia ada suspension system kat situ Dan sini ada cap untuk lindung benda daripada masuk Ok, sekarang Macam mana speaker ni berfungsi First, kita nampak sini ada magnet tau Ok, ini magnet Dan tengah magnet ni yang dalam tu kan Sebenarnya kalau siapa pernah buka speaker Dalam tu ada coil-coil besi tau Sekejap, saya tahu nampak tak ada sini Tu coil yang berkilat tu Dan coil tu dia oleh kita punya wire ni Wire input kita ni akan connect dengan wire yang fleksibel dalam tu Wire positif negatif ni akan hantar audio signal dalam bentuk elektrik eh Audio signal dalam medium elektrik tu Akan masuk pada terminal positif negatif sini Dan ada wire yang fleksibel kat situ kan Akan sentuh kita punya coil tadi Bila elektrik lalu pada gelungan wire Ianya akan menghasilkan elektromagnet Wire kita ni akan hantar elektrik signal yang kejap kuat, kejap slow Kejap frekuensi dia ni, kejap frekuensi dia macam ni Berubah-ubah frekuensi dia dan kekuatan dia Gabungan kita punya variasi frekuensi dengan kekuatan elektrik tu Akan membuatkan yang coil tengah tu Ni coil ni getaran ni termasuk pada coil lah Coil ni akan kejap bergetar laju, kejap bergetar perlahan Dan ada kalanya getaran tu dia kuat Sebab current dia tinggi, dia kuat, dia tolak Ada masa getaran tu Uh, tak kuat pun getaran Dia sikit-sikit dia uh, Ada beza dua Dia laju dengan perlahan Kuat Dengan tak kuat uh, Dua benda tu Dekat kau ni akan bergetar kat sini Dan getah sekeliling ni Adalah sebahagian daripada Suspension system dia Ok sekarang Bila speaker ni hanya bergetar Kita tak berapa nak dengar sangat Dia umpama headphone yang jenis ni uh, Kalau bergetar je kita tak, tak dengar tau Jangan saya buka bunyi sekejap Ah, Kita tak dengar sangat Ini paling kuat saya buka ni Tak dengar sangat kan Ah, Dia tak apa-apa nak kuat Sebabnya dia hanyalah getaran Macam mana kita dengar bunyi Ah, Kita dengar bunyi sebab getaran juga Macam mana Kita punya telinga ni dalam tu ada gegendang telinga tau Bila gegendang telinga kita bergetar Kita punya sistem telinga ni ada macam-macam lah kan? Kita orang tengok lah sistem telinga macam mana Sistem telinga ni akan translate getaran tu Jadi signal, jadi maklumat Ah, Audio punya maklumat Masuk dalam otak kita, kita boleh proses So keyword dia adalah getaran Tapi kalau getaran kat sini saja Kita tak berapa nak dengar sangat Sama macam kita punya speaker ni Kalau speaker ni hanyalah bergetar Kita tak berapa nak dengar sangat Kita boleh dengar secara slow kalau dekat-dekat Tapi kita tak berapa nak dengar sangat Sebab apa? Sebab getaran tu susah nak sampai kat telinga kita Medium apa yang membolehkan getaran itu Sampai kat telinga kita Supaya telinga kita pun bergetar Medium itu adalah udara Benda yang kita dengar sekarang kat telinga kita ni Adalah getaran yang dibawa oleh udara Sebab tu kalau dalam vacuum Kita tak dengar apa-apa Kita akan tak dengar apa-apa Kita mungkin akan dengar Kita punya uh, Degupan jantung kita sendiri Kalau kita duduk dalam vacuum Kita akan dengar degupan jantung kita sendiri Pergerakan benda-benda yang kena pada badan kita Contohnya Kalau saya tepuk pipi saya ni Dalam keadaan vacuum Saya tak dengar menggunakan udara tau Saya dengar dengan getaran Yang dari pipi ni Menggetarkan saya punya tulang-tulang ni Pergi ke telinga saya, kena gegenang telinga tu ha, Gegenang telinga tu bergetar bukan sebab udara Tapi bergetar sebab dekat badan saya sendiri Sama macam ni ha, Sebab tu bone conducting punya headphone Dia akan, kita tak kisah kat mana-mana Kita letak kat tulang je Tulang ni akan bergetar dan getaran tu akan sampai pada kita punya gegenang telinga Untuk di translate jadi audio Itu bone conducting punya headphone Kalau speaker ni, macam mana dia buatkan udara tu uh, vibrate Ha, sebab dia memang vibrate Tapi macam mana dia nak hantar signal Vibration tu yang ada macam-macam Frekuensi tu ke telinga kita Melalui udara Ok sekarang kita tengok dekat cone kita ni Dia boleh ke belakang dan dia boleh tolak Ke depan Ini yang akan menghantar gelombang bunyi tu nanti 
bilik speaker punya cone ni ke belakang dia akan udara akan tertarik kan bila dia lepas ke depan udara tu akan ditolak ke depan ha, dia akan mewujudkan gelombang uh, udara yang bertekanan tinggi macam kita tiup kan bila tiup tekanan tinggi tau baru udara tu boleh pergi ke depan sama macam speaker ni speaker ni akan ke belakang lepas tu dia buk, lepas ke depan bila ke depan udara ada tekanan tau tekanan tinggi tu akan menolak udara ke depan tapi bukanlah udara yang kuat tu semua kena kat kita bukan bila udara ni ditolak ke depan dan udara ni sudah bergetar tau kan kita punya speaker ni bergetar kan getaran tu ada frekuensi macam-macam getaran tu akan menggegarkan ataupun menggetarkan molekul-molekul udara lain ha, dia macam merebak tu zup 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 itu Contoh molekul udara yang kecil-kecil tu kan Kan dia tertolak ke depan kan Bila dia tolak ke depan Dia tersentuh dengan molekul udara lain Molekul udara lain ni pun bergetar Bergetar ni dia tersentuh dengan molekul udara lain So jadi getaran tu dibawa uh, Merebak Ah, Merebak, rebak, rebak dalam udara tu Sampai masuk dalam telinga kita Sebab tu kita boleh dengar Getaran daripada speaker ni Sudah menggetarkan kita punya gegedang telinga Kerana apa? Kerana udara tu Haa ah, ok itu konsep speaker Bunyi pula ada banyak jenis bunyi Ada yang bunyi yang jenis bass Sebab dia punya frekuensi dia rendah Ada yang bunyi dia tinggi Sebab frekuensi dia tinggi Macam Eeeeng ah, Itu nyaring Bila nyaring tu frekuensi dia tinggi Kalau bass Frekuensi dia rendah Jadi dia bunyi-bunyi akan Beeeeng ah, Dia akan rendah Jadi untuk membolehkan kita dengar full spectrum bunyi tu Kita punya speaker ni kena bagus Kalau macam headphone Contoh saya ada headphone sini kan ada yang advance sikit headphone mungkin ada dua speaker dalam tu tapi yang biasanya akan ada satu speaker dan speaker ni boleh cover full spectrum ha, tengoklah ada yang spectrum ada yang speaker boleh cover yang besar punya spectrum yang wide yang tu mahal sikit ada yang speaker yang murah sikit dia boleh cover maybe dekat tengah-tengah je dekat hujung high end dia kurang sikit ataupun dekat low end dia akan kurang sikit sebab tu ada headphone murah ada headphone mahal selain daripada kualiti binaan kena tengok speaker tu punya kualiti berapa besar frekuensi audio yang kita punya speaker ni boleh keluarkan ha, itu dia punya harga dia lain lain lah tu kalau untuk speaker yang besar sikit macam subwoofer ni kan kita boleh nampak at least ada dua speaker Satu speaker besar untuk bass yang low end punya frekuensi Satu lagi yang high end punya frekuensi yang tinggi sikit Jadi dia akan bekerjasama untuk hasilkan bunyi yang full Ok then saya nak pasang balik Letak balik gam dekat ni Kapas ni maybe fungsi dia untuk tak nak bagi bunyi tu melantul-lantul dalam tu Ok kita kembali balik pada fenomena pada awal intro video saya Di mana saya gunakan bone conducting punya headphone ni bila saya ambil satu cardboard ni dan tekapkan dekat sebelah telinga ke, uh, tak tahu lah, sebelah tempat getaran dia ni bunyi dia kuat sikit Ah ha, kan sebabnya apa? sebab saya menambah luas permukaan yang bergetar kalau sebelum ni kat sini je bergetar Ah ha, dekat sini je bergetar bila saya letak cardboard macam ni seluruh cardboard ni bergetar bila seluruh cardboard ni bergetar banyak udara yang sentuh pada cardboard ni akan bergetar juga getaran tu lebih mudah untuk sampai ke telinga saya dan getaran tu lebih mudah disampaikan pada kita punya mic atas ni ok so itu sajalah video saya pada hari ini. saya harap saya punya video ni bermanfaat jangan lupa follow Berani Buat subscribe YouTube Berani Buat saya Wak Syafiq jumpa lagi Assalamualaikum